El pueblo Hunza vive en el valle de Hunza en el norte de Pakistán y ha sido objeto de algunas investigaciones, pues sus miembros son muy longevos. El valle que habitan es muy fértil e ideal para la agricultura. Les proporciona aislamiento del resto del mundo, ya que se encuentra a una latitud muy alta. Se considera que las personas de este lugar tienen su origen en el noroeste de la India. El entorno en el que actualmente habitan es idílico y no recibe casi visitantes. Nadie ha documentado con exactitud cuánto viven los Hunza, pero algunos informes sobre este pueblo mencionan que son longevos y se comenta que suelen vivir más de 100 años, gozando de muy buena salud cuando son ancianos, sin padecer ninguna enfermedad. Pero, ¿cómo se mantienen tan saludables? Quédate para conocer lo que hemos investigado. 1. El entorno en que viven los Hunza es montañoso y tiene un terreno muy accidentado, lo que deriva en que los pueblos se mantengan aislados, ya que están construidos en el acantilado, algunos desde hace unos mil años. Así que la gente de aquí se ve obligada a sortear los ásperos paisajes y las empinadas crestas. Y esto hace que su condición física sea muy buena. 2. Las personas en el Valle de Hunza caminan entre 5 y 10 kilómetros diariamente como parte de sus actividades cotidianas. 3. Tienen una dieta que está basada principalmente en plantas que comen crudas. Como están tan aislados, no tienen acceso a grandes cantidades de combustible para cocinar sus alimentos. Tampoco cuentan con muchos animales disponibles para comer, así que siembran y recolectan su comida. 4. Los alimentos que más consumen son chabacanos, cerezas, uvas, ciruelas y melocotones. También comen muchos cereales, principalmente trigo, cebada y mijo. Elaboran un pan llamado chapati, que forma parte de su dieta diaria. 5. Los chabacanos son un alimento básico para los punza y durante varias ocasiones al año siguen una dieta que consiste en tomar únicamente jugo de chabacano. Se cree que enfermedades como el cáncer no están presentes en esta población debido a que las semillas de chabacano contienen vitamina B17, conocida como amigdalina, componente que sería anticancerígeno. 6. Algunos científicos han llamado a los Unsa la gente más feliz de la Tierra, pues son personas apasionadas que viven de manera sencilla. 7. Hay investigadores que se han acercado a ellos para conocer más sobre su esperanza de vida. Así fue el caso del Dr. Robert Macherson quien vivió con la tribu durante varios años. Durante ese tiempo, no encontró entre los Hunza a ninguna persona que hubiera sido diagnosticada con cáncer, úlceras de estómago ni apendicitis. 8. Otro científico que vivió también con ellos es el Dr. Henry Kwanda, investigador que se centró en el agua glacial que los Hunza utilizan para beber y para bañarse. Kwanda incluso escribió un libro sobre las propiedades del agua y describió algunas razones para la longevidad de estas personas. 9. La larga vida de los Unsa no solo ha sido un tema para la comunidad científica, también sirvió de inspiración para una novela autoría de James Hilton que se titula Lost Horizon y que fue llevada al cine por Frank Capra. La historia habla de un río secreto en lo alto de las montañas. 10. Una leyenda local afirma que Unsa podría estar relacionado con el reino perdido de Shangri-La, que se menciona en la novela de Hilton. 11. La la gente de este pueblo no sufre de obesidad, en gran parte por su bajo consumo calórico y porque no comen miel ni azúcar. Además, hacen bastante ejercicio. 12. Según los reportes, las personas de Hunza consumen a diario entre 1,600 y 1,800 calorías. En comparación, los estadounidenses consumen en promedio 3,000 calorías diarias. 13. Su consumo de proteína diaria es entre 22 a 30 gramos y la mayor parte proviene de fuentes vegetales. Las proteínas de origen animal, carbohidratos refinados y aceite hidrogenado son mínimas en su dieta. 14. El aislamiento geográfico en que viven y la falta de vectores transmisores en altitudes tan elevadas impidieron la propagación de enfermedades en la región. 15. La altitud en la que habitan los Unsa es de 2,590 metros y su idioma es conocido como Huskanuts. Este idioma tiene características muy diferentes al de otras lenguas de la región. Se considera una mezcla del antiguo macedonio con ciertos idiomas del imperio persa. 16. La leyenda local dice que los Unsa descienden directamente de Alejandro Magno. Según las historias que se cuentan, el ejército griego decidió quedarse en esta región cuando pasaron por aquí de camino hacia China. 17. Si bien la afirmación de su descendencia puede ser exagerada, existe la posibilidad de que sean descendientes de una raza indoeuropea que se asentó en esta área. 18. En 1996, un lingüista macedonio intentó demostrar un vínculo entre el idioma Burush Husky y que se habla en Hunza y el macedonio moderno, aunque su conexión lingüística no ha sido aceptada por la comunidad lingüística y la evidencia genética solo respalda un componente belcánico en el pastún afgano, pero no en el baruso. 19. La similitud que los antropólogos han podido confirmar la relación del baruso con la cultura vasca de España. 
El idioma vasco y el burukashi comparten hasta 70 términos diferentes, lo que ha llevado a los especialistas a considerar que tienen un ancestro común de alguna tribu protocaucásica. 20. La sociedad Barusha gira en torno a cuatro clanes patrilineales principales, ubicados en la ciudad de Baltit así como otros clanes menores distribuidos por toda la región. 21. Los brujos son principalmente musulmanes de la tradición ismailí. Siguen el Aga Khan como su líder espiritual. Oran diariamente, ayunan durante el Ramadán y asisten con regularidad a la mezquita local. 22. Durante siglos, la gente de Unsa vivió en un pequeño feudo independiente dirigido por un gobernante que ostentaba el título de Mir, que se deriva del título árabe Emir y significa general o príncipe. 23. Se estima que la población de Hunza ronda los 8.000 habitantes, y el primer reporte europeo sobre ellos provino de unas tropas británicas que investigaron el valle en 1870. 24. El interés por Hunza comenzó a propagarse en todo el mundo a mediados del siglo XX, y fue en esta época cuando científicos e investigadores se preocuparon por explorar su estilo de vida, cultura, costumbres y hábitat. 25. El valle no cuenta con muchos recursos naturales, así que la vida animal está restringida, por lo que el cultivo de alimentos representa un gran esfuerzo para la gente que vive aquí. 26. Los Unsa solo comen dos veces al día, toman un abundante desayuno por la mañana y luego cenan hasta después del atardecer. Su dieta incluye principalmente frutas sin procesar y vegetales como las papas, zanahorias, rábanos y calabazas. Además, también consumen nueces, avellanas y almendras. 27. Casi lo único que beben es agua pura, rica en minerales, algo que también estaría relacionado con su buena salud. 28. El agua de los glaciares de montaña es consumida por los Unsa sin ningún tipo de filtración y se considera que es beneficiosa para prevenir enfermedades mortales como el ébola y la diabetes. Además, sería útil para mejorar el metabolismo y el funcionamiento de la tiroides. 29. Hay un alimento que comen en grandes cantidades, las almendras. Estos frutos secos son ricos en vitaminas B17 y B20. Se cree que los Unsa las consumen en una cantidad 200 veces mayor a una persona estadounidense promedio. 30. Otro nombre para los habitantes de Unsa es brucho y suelen ser gente de piel clara y ojos claros. 31. Su característica piel podría deberse a que descienden de algún grupo europeo nómada. 32. La mayoría de los hogares no poseen aparatos electrónicos y el internet o la televisión son cosas extravagantes para ellos. 33. El Valle de Unsa es considerado como el mejor escape para desintoxicarte del mundo digital y una estancia aquí puede recargarte de energía mientras te rodeas de la naturaleza. 34. Si viajas por el valle, notarás que la gente está siempre ocupada con trabajo físico para abastecerse de alimentos, agua y leña. 35. En el valle hay dos fortalezas. Una fue el hogar de los gobernantes del estado de Hunza, que después se trasladaron a un segundo fuerte construido en la zona. Estas edificaciones han recibido menciones de la UNESCO debido a su importancia histórica. 36. La inundación de los glaciares es común en el valle durante la temporada de derretimiento. Esta es una de las amenazas que los habitantes enfrentan cada año, pues el agua del glaciar estalla arrastrando escombros y rocas, lo que causa daños a las propiedades locales, a los campos agrícolas y a los caminos. 37. Los lugareños encontraron rubíes en el valle, una de las piedras preciosas más raras del mundo. Ellos ejercen sus propias operaciones mineras de forma independiente y por lo general venden sus hallazgos en mercados locales o con agentes que los llevan a los mercados de Gilgit y Peshawar. 38. La mayoría de las las casas en Unsa están hechas de piedra y hay casas que tienen más de 400 años de antigüedad. 39. La gente en este valle se suele casar entre los 30 y los 35 años. 40. Se dice que las mujeres en Unsa pueden dar a luz hasta los 65 años y que además se mantienen luciendo jóvenes y muy hermosas hasta edades avanzadas. 41. Según algunas leyendas, el fuerte Altit de Unsa se utilizaba por las autoridades del estado para vigilar las áreas circundantes desde la torre Shikari. Y durante esos años, el fuerte resistió numerosos ataques de enemigos, además de fuertes terremotos. 42. Hunza se divide en tres grandes áreas, Hunza Superior, Hunza Central y Hunza Inferior. Hunza Superior es conocido por sus numerosas villas, Hunza Central es el centro administrativo de la región y Hunza Inferior es conocido por sus deliciosas frutas y celebraciones extravagantes. 43. Unsa es una tierra como de cuento de hadas, y hay una gran cantidad de mitos y leyendas en torno a ella, pero un hecho que es innegable es que las personas aquí son las más amigables de la región. Además de su calidez, son personas muy hospitalarias, y la mayoría de la gente entiende bien el inglés. 44. Dos idiomas que se hablan aquí son Waki y Shina. 
Los Waki residen en Hunza Superior, que se conoce en la localidad como Goyal. La gente que habla China reside en Hunza Inferior. 45. Los Hunzakuts tienen la tasa de alfabetización más alta de la región, en comparación con otros distritos de Pakistán. 46. En 1978, trabajadores chinos y pakistaníes terminaron la construcción de la autopista Karakoram, que atraviesa directamente el Valle de Hunza, uniendo la región a las rutas comerciales entre Pakistán y la República Popular China. 47. Se sabe que los Hunza practican yoga, incluidas técnicas de respiración yógica y meditación. Además, son muy conscientes de la importancia de la relajación y el manejo de la energía, por lo que descansan cuando lo necesitan y mitigan conscientemente cualquier cosa que pueda causarles estrés. 48. Los Unsa tienen una historia chamánica única que involucra a seres mitológicos conocidos como Pari. Se cree que estas criaturas son parecidas a hadas y solo revelan su presencia ante un chamán que puede contactarlos durante sus ceremonias. Los Pari vivirían en las montañas del valle, protegiendo a los lugareños de amenazas externas. 49. El valle tiene numerosos paisajes que resultan atractivos para los turistas, además del bazar Karimbad, que es famoso por sus artesanías locales, alfombras hechas a mano, gorras bordadas tradicionales, chales, telas tejidas llamadas pafu y sus piedras preciosas. 50. En el valle se llevan a cabo muchas actividades culturales. El baile tradicional es muy común entre todas las edades y hay una banda tradicional especial para este baile. ¿Qué te parecieron estas curiosidades acerca de la tribu Hunza? ¿Crees que su estilo de vida pueda explicar su longevidad? Algunos investigadores consideran que la longevidad en el valle es más bien un mito, o por lo menos información exagerada que no se ha podido verificar con exhaustividad. Así que la región merecería más estudios para llegar al fondo de todo este asunto. Lo que es un hecho es que su estilo de vida basado en alimentos orgánicos y desconectado del mundo digital es muy saludable. ¿Te gustaría visitar este valle? Déjanos sus comentarios y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Y conmigo será hasta la próxima.